Hello， 大家好，欢迎大家来到以色列美角的频道。今天是十月七号，二零二四年。那我现在人在耶路撒冷，在亚法门，在城门口。那等一下呢，在市政府中心会有一个关于十月七号的纪念仪式，我想带大家去看。但是呢，想要先跟大家分享一段经文，是来自以赛亚书三十一章的五节。雀鸟怎样三次复出，万军之耶和华也要照样保护耶路撒冷，他必保护拯救，要越门保守。那我是真的认为，只有从神来才可以有真正的安慰，所以求神能够用他的话语来安慰寻求他的人。前面这个呢，就是市政府。新闻是有说，就是这两天应该会有恐怖攻击，因为十月七号的纪念日，所以呢，就说呃，耶路撒冷这边的警戒会提高。那我觉得有啦，我刚刚这样一路过来，看到了四个全副武装的军人。耶路撒冷的示威呢是狮子，因为犹大的狮子。前面就是市政府广场，他们就是写一些信给阵亡的士兵。这是现场的人潮，因为十月七号今天是星期一，在以色列也是一个工作日，所以来的人也没有很多。这是舞台，那以色列政府呢？之前是说，呃，十月七号的纪念日会选在，呃，新哈托拉，就是祝棚节最后一天，欢庆妥拉日结束后的两天，这样子才不会哪一年，然后就是十月七号的纪念日。就不小心跟祝棚节重叠，因为祝棚节是八天必须欢乐的日子，这是神指定的。可是去年的十月七号，就是犹太人在过节日，然后哈马斯就在那天攻击，就在欢庆妥拉日。所以就是这样子，就是在那个日期的选定上，他们才决定说 ，OK， 那就是在祝棚节结束后两天再来纪念。但是今年他们最后还是决定在今天，还是有一个十月七号的一个纪念，就在十月七号这一天。מועצת העיר ירושלים, עובדות ועובדים יקרים, מכובדיי כולם. בעל מה דיברה כרעותי והמלך מלכותי והצמח פה קנה ויקרב משווה וחי יכול וביום יכול חי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. אמן יש ימי רבה מברך ועלה מלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ותנסה ויתעדה ויתעלה ויתעלה על שמי די קודשה ברוך הוא דהיילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ולחמתה, דאמרן בעלמא ואמרו אמן. יהיה אשת אמר רבה מי שמאיה חיים וסבא וחיים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום מרומה ורחמה ועושה שלום על כל עמו ישראל ואמרו אמן. השבויים והשבויות 
בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ישמרם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. יוציאם מחושך וצלמוות, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה. השטח בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.被杀的以色列人的家属上来做祷告我觉得还蛮震撼的就是全部的人就是一起回应的时候阿们那内容当然就是求神帮助求神怜悯求神拯救类似这样的赞美神那我觉得这对每一个国家的人来讲如果有一
。那有些人会说，这么大的一个攻击，为什么以色列这么厉害的摩萨德会不知道？那其实有时候就是这样啊，就是人的智慧有时候会蒙蔽了你所眼睛所看到的东西。那以色列他确实有一些情报，然后呃，在边哨的这些女兵他们也有回应，可是因为他们的年纪太轻了，然后再加上嗯，以色列他已经陷入一种，就是如果就是他觉得敌人不可能会付这个代价，然后来做这样的事情，因为你也知道以色列一定会回击啊。那如果以色列一定会回击，而且一定会打赢，那你不可能敢下这样子的一个。起码你你已经料想得到后面的后果，那你怎么可能会赶来就是呃杀以色列的平民？所以对以色列人来讲，就是哈马斯绝对不敢啊。那以色列想的就是，如果今天啊、呃、我们可以，就是因为二零零五年以后加沙就已经是完全属于哈马斯，属于巴勒斯坦人。呃呃，哈马斯他是二零零七年的时候上台，对以色列人来讲，顶多就是呃。边境被突破，然后跑进来几个恐怖分子，然后以色列的军方就会很快的就制服他们。他们真的没有想到会是这样子一个规模的攻击，所以呃，就像是一九七三年十对日战争的时候，以色列也是同样的非常的自满。他们虽然有情报，就是埃及会打来，还有叙利亚会打来，可是因为他不知道什么时候会打来，然后另外一方面他也不觉得他们真的。赶在六日战争，一九六七年六日战争以后，他们已经惨败了。以色列不觉得他们会有能力在这么短的时间，然后就对以色列进行攻击，所以这也是某种程度上的一个自满啦。可是当这样子的事情发生的时候，他能做的当然就是要去把他的人救回来，要去确保哈马斯没有能力再对他的国家的人民做出这样子杀戮。那目前呢，以色列士兵为了要去救这些人质，或者是为了要歼灭哈马斯，总共牺牲的人数已经快要七百个人了。那我们知道，以色列被绑架的人数是两百五十一个人，当然这里面也有包含外国人，也不是全部都是拿以色列护照的人。那他们也是在这个人数里面，然后呃，换回来的，还有被释放的、救回来的这些，扣掉以后。呃，剩下一百零一个人，但是最新的新闻是说有一个其实去年就已经死了，但是他们没有资讯，所以应该是剩一百个人在加萨。那如果我们是要用数字来算的话，那其实你会说，呃，用七百个士兵、年轻士兵、健康士兵的生命去换这这这些人质的生命，是不是不值得？呃，需要去救他们吗？可是这对以色列人或者是任何国家的军队的人来讲，这这这根本不是一个问题，因为军人他的职责就是要去保家卫国。那今天是你的妇女，是你的长辈，是你的孩子被被抓到加沙，你你当然你是会冒着牺牲自己生命的这个嗯。风险也要把他们救回来，所以从来就不是在用数字来做一个比较。哦，我今天牺牲到多少个数字以后，那救人值得这个行动我们就放弃了，这是不可能的事情啊！你看，所有的国家都这样，我不用再举例了。那有人会说，那那加沙那四百呃四万多的人怎么办？这些人为什么就是要要承受哈马斯呃所犯下的罪行，然后好像被连带处罚？可是问题是。就是大家看的媒体，他如果一直就是在帮哈马斯洗白，然后一直在讲人民很苦，就会让你被误导说好像他们今天人民的苦是因为以色列发动战争。但问题就是以色列他在十六十月六号的时候，他没有发动战争啊。今天会开始就是因为哈马斯他不计一切代价，他要看到。以色列的灭亡，所以他可以牺牲他自己的人民。他早就知道以色列会反击了，可是他还是要这样做，甚至他还是把人民当做人肉盾牌。他把武器藏在学校里，藏在呃医院里面，藏在小孩的房间里面。你看他地下隧道，他可以不要盖呀、啊，他可以做防空洞啊，可是他要盖这些地下隧道，藏他自己的武器，然后地下隧道的这些出入口放在孩子的卧室里面，这就已经在。显示出哈马斯他就是在利用人民对于其他人的这种同情心，好让他自己这些不合理、这些邪恶的计划，好像有有有可以就是被转移焦点的这个这个可能性。
。那关于呃数字的部分呢，还有一个想要讲的，就是在第二次世界大战的时候，纳粹军人被杀的数字是五百五十万，但是呢，你可能不知道。德国被杀的平民的数字是两百二十万，那你没有办法避免，就是在一场战争中，你只杀呃军人，然后完全保护平民，这是不可能的事情。那四万这个数字呢，也是哈马斯的卫生局自己公布的，没有人能够证实。那有一些媒体，他们还会就是多加一句，就是哦，这个是包含了 combatants， 就是呃有拿枪的人以及平民，不是全部四万的人都是平民。那这个四万的数字呢，就是联合国那边有在去改，所以其实是两万。那两万里面已经包含了恐怖分子，所以再怎么样子来讲，以色列他打这场战争，他打得很很小心，他并没有要制造伤亡。所以如果你们看到的媒体一直在强调说以色列好战，那那就是要再一次提醒自己，以色列他会进入这场战争，就是因为他的人民被杀、被绑架，一直到现在没有回来。哈马斯他随时都可以选择投降，可以把人质交回来。在加沙的人民，如果他们有关于人质的消息，他们也可以提供出来。我相信在黎巴嫩，以色列的那个。摩萨德可以做出这么疯狂跟电影一样的事情，就是因为黎巴嫩那边的人也有提供资讯，所以这都是人的选择。加沙的人，我相信有无辜的，我们也为他祷告，希望这场战争能够快点结束，让他们的生活可以恢复正常，让他们的孩子也可以上学。可是如果哈马斯在那边，我不觉得他们的人可以有一个正常的生活，因为哈马斯他只会再去重复他对以色列已经做过的事情。他只会继续的用这样子的资金，来做一些不好的事情，来为他自己的这个邪恶计划来效力，来盖他的这个隧道，来买武器，来绑架人，来进行就是杀害的这些工作。他并没有要把这些钱投资在医院，投资在教育，投资在就是孩子的未来。所以最后我要讲的呢，就是以色列人他们并不想要战争，以色列人他们并不好战。他们想要的只是活下来，只是为了要活下来，他们真的必须进入战争，他们没有别的选择。对很多国家的人来讲，特别包含我啦，我也没有经历过战争啊。哦，从我出生，嗯、呃，台湾就是一个，就已经是一个国家了。即便说其他像联合国也不认可，其实联合国对以色列、对就是台湾，我觉得都有一个偏见。那。那至少台湾没有在联合国里面，所以没有受到这一些的限制啦。但是对我来讲，我成长的国家是一个民主的国家，是一个自由的地方，是一个就是我觉得相对是非常安全的地方。虽然说也也有威胁，可是它并不是一个就是我必须起床然后我就要去面对的事情。可是对以色列人来讲，他们是每十年就一场大的战争，他没有别的选择啊，他的人必须当兵。我们最近又发现有一个朋友，他的女儿，呃，也去当兵的，呃，而且是呃 combat unit， 就是会会真的去打仗的。因为军队他有一些他是后勤的，就是在呃办公室里面做文书的。那那些呢叫做 job nick， 就是呃军队里面比较做文书的，呃，做工作的。那上场会打仗的呢，就是呃大概只有三分之一。那如果你要在在这群里面又是精英的话，那大概只有十分之一，呃，这种就是你你要是人家知道你是在那个部队服服兵役的，你这呃这辈子你在以色列找工作是非常容易的，因为你会有人脉，然后人家听到你是那个部队的就会哇哦，然后就会对你很佩服啦，因为那都真的都是那个万中选一的，百分之百分之十啦，也没有到万中选一，但是意思是很厉害。那她是一个女神，我们问她就是你觉得怎么样？你可以感觉得到，就是即便说现在是在战争之中，可是她的眼睛里面散发的是一种，她好像终于能够为这个国家做什么的那种，哦，骄傲。他很高兴，他终于到了人生这个阶段，他可以付出了。那我觉得就是因为他们在这样的环境长大，他们已经知道了，如果今天没有他的付出，那今天就不会有一个安全的国家。每个人都必须要付出，不管你是男生还是是女生。我觉得我没有那样的感觉，是因为因为我从小到大已经习惯当兵是男生的事，不是女生的事。只是对于这些人来讲，对啊，女生她又要当兵，她人生已经延迟了两年多，然后呢？呃
哦，对，因为他是就是比较厉害的部队，所以他要当两年八个月，跟男生一样。然后呢，呃，再来去学校，然后还要结婚，然后生孩子，然后带孩子，然后整个人生就是很多的，就是为国家、为家庭的牺牲。所以呢，以色列他不可能活在一个假象。他如果在去年十月七号之前有一个假象的话，现在已经没有了。就是。他不可能假设敌人不会去攻击他，他不可能假设他今天不用国防，他不可能假设他今天呃女生不需要当兵，只需要男生当兵，他不可能的，因为他的敌人就是会不断、不断、不断的攻击他。那很多人在看这次的冲突呢，只会从十月七号开始看，可是真的不行这样子。我还是会推荐大家去看我写的呃《以哈战伤》这本书，因为以色列人。呃、嗯，在还没有一个国家之前，犹太人就已经陆陆续续回来这个这块土地。那那个时候也没有巴勒斯坦人，那个时候就是呃阿拉伯人。那阿拉伯人从那个时候就不要犹太人回到这块土地来，那冲突就已经开始了。所以，我们看犹太人跟阿拉伯人之间的冲突，必须要从以色列建国之前，在英国托管事情的时候就要开始看。那虽然说他们现在换一个名称说哦。巴勒斯坦人，可是实质上是一样的人，就是阿拉伯人。那以色列境内呢？我已经强调很多次了，常常你们在影片里面也会看到，呃，阿拉伯人也住在以色列啊，他们也叫巴勒斯坦人啊，他们的人数有两百万，他们是九百多万里面的两百万，占百分之二十一 percent， 他们有一样的权利啊。我们现在在这个政府工作区，你现在进去那个呃。政府办公室里面，你们会看到同时至少有两个语言：希伯来文跟阿拉伯文。然后里面的职员很多都是包头巾的穆斯林啊，他们领一样的薪水啊，他们有工作机会啊，他们并没有好像是呃被种族灭绝。这是一个就是媒体不知道从哪里来的指控，然后就说就是对以色列有很多的抹黑啦。所以呢，以色列它不是一个完美的国家，因为没有任何的国家是完美的。那他一定也有可以被批评，然后可以改进的地方。但是呢，种族灭绝不是一个在以色列发生的事情，这个指控是绝对的不属实。那就是希望大家不要忘记十月七号，不要忘记为什么以色列他必须进入到这场他也不愿意进入的战争。大家拜拜。